അപ്പം ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ലിഗാൻഡ് ഫ്രം കോർണീഷൻ സ്പിയർ ബൈ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോർണീഷൻ സ്പിയറിലുള്ള ഒരു ലിഗാൻഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അത് എസ് എൻ വൺ സി വി മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇതിനെ അമിഡോ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ കാരണം ഇതിലും ഇതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സി എൽ മൈനസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് അതാണ് റേപ്പിറ്റ് മൈൻ സ്റ്റെപ്പ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രോക്സോ കോംപ്ലക്സ് ലഭിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് റേഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രോട്ടോണെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇൻ സി ഒ ത്രീ കോംപ്ലക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് അമീൻ ലിഗാൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈയൊരു മെക്കാനിസം നോക്കൂ ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു പൈബോൺ ഫോമേഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൈബോൺ ഫോമേഷൻ വഴി ഈ കൊബാൾട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയും അതുവഴി സി എൽ മൈനസിനെ ആ പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുക എന്താണ് ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആ മെക്കാനിസം ആ മെക്കാനിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കതും അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ഒരു അബ്സ് പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ എച്ച് സി എന്ന് അല്ലേ അതെപ്പോഴും ദ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ട്രാൻസ് ടു ദ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ് ഇരിക്കുന്ന ആ ആളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആരെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന് ട്രാൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇ എൻ എച്ച് ത്രീയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇത് എൻ എച്ച് ടു ആയി അതിനുശേഷം സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് സി എൽ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മനസ്സിലതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് റേ ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് ഞാൻ എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷനെയാണ് നമ്മളെന്ത് റേ ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് അപ്പോൾ ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ അത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് രണ്ടിനെയും അതായത് ഒ എച്ച് മൈനസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ അമിഡോ കോംപ്ലക്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ പറയും ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് റെഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിൽ കൂടി ഒ എച്ച് മൈനസിനെയും കൂടി ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാളെയും അമിഡോ കോംപ്ലക്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓൺലി ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയ ഓൺ എഫക്ട് ദ റേറ്റ് ഓ
സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡലാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ പക്ഷേ സിയോ ത്രീ അയോണിൻ്റെ അമിഡോ കോംപ്ലക്സിൽ ട്രൈഗണൽ ബയ പിരമിഡലാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സിയോ ത്രീ കോംപ്ലക്സസ് കണ്ടെയ്നിങ് അമീൻ ലിഗാൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എസ് എൻ വൺ സി വി മെക്കാനിസ് ആയിരിക്കും ട്രൈഗണൽ ബയ പിരമിഡൽ ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സി ഒ പി വൈ ഫോർ ടൈം സി എൽ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് ഓൾ സി ഒ സി എൻ ഫൈവ് സി എൽ ത്രീ മൈനസ് is independent of h minus concentration because why there is no protonic hydrogen idil protonic hydrogen undo h minus n edukkanayitte illa idil undo endana protonic hydrogen illa adu valare adiga important aanu ee recent aayitte 2019 december csir nam adu pole thane 2021 gate nu vannittunde so idu pratheegam note cheya njan notes ivda attach cheyunnathayirikkum okay But 2019 December lo anna chodiyana the correct statement about base hydrolysis of copy4 times cl2 plus is nammal ippa thana parangiyallo ee oru karyam appo ningalku thana idu answer cheyan pattum kaani ippa thana nammal discuss cheyidallo tottu munne thanne appo aa oru reethiyile idine answer cheyam okay അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ നോക്കുക ദ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ സി എൻ ഫൈവ് സി എൽ ത്രീ മൈനസ് വിത്ത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ടു ഗീവ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് സി ഒ സി എൻ ഫൈവ് ഒ എച്ച് ത്രീ മൈനസ് അതെന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മറക്കരുത് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ ആൻഡ് കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ